वेलकाम बैक पावर पॉइंट भिडियो आज के पावर पॉइंट भिडियो तो आप देखो पार्ट टू और ये पार्ट टू भिडियोते थक पावर पॉइंट होम अपशन तरह पार्ट वन भिडियोर मध्य देखे फाइल प्रत्येक अपशन एके बारे विज्ञान लेवल थे अर्थात क्यों अपनी पावर पॉइंट ओपन करबें से खान फाइल निव ओपन सेफ सेव एस प्रिंट एक्सपोर्ट इत्यादि देखे तेल आज के देखो पावर पॉइंटर होम अपशन ये पावर पॉइंट होम अपशन छयटी ग्रुप आ जर प्रथम क्लिप बोर्ड तर स्लाइड तरह फंड पैराग्राफ ड्रईंग एवं इडिटिंग क्लिप बोर्ड थक कार्ड कपि पेस्ट ताड़ा अपनी कार्ड कपि कर जिसगल के क्लिप कर रखते पर स्लाइड ग्रुप स्लाइड ग्रुप थक स्लाइड नेवा स्लाइड लेआउटगुल्लो नेवा तेल चलो भिडियो शुरू करी और भिडियो शुरू आगे अपनी जो चैने नतून हो चैनल अवश्य सबसक्राइब कर তাহলে আজকের পাওয়ার পয়েন্টের পার্ট টুতে আমরা দেখব হোম অপশনটি তার আগে আমরা পার্ট ওয়ানে দেখেছিলাম কিভাবে পাওয়ার পয়েন্টের ফাইল ওপেন করতে হয় এবং ফাইলের প্রত্যেকটি অপশন অর্থাৎ ইনফো নিউ ওপেন সেভ সেবাস প্রিন্ট শেয়ার এক্সপোর্ট ক্লোজ এই অপশনগুলো আমরা দেখেছিলাম আপনি যদি পাওয়ার পয়েন্টের পার্ট ওয়ানের ফাইল অপশনটি না দেখে থাকেন আগে ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন তাহলে এখন আমরা দেখব হোমের অপশনগুলো तो ये होम अपशन भरे छा ग्रुप आथम हो क्लिप बोर्ड ग्रुप दुए स्लाइड ग्रुप तीन फ्रंट ग्रुप चार पैराग्राफ ग्रुप पांच ड्रईंग ग्रुप छय इडिटिंग ग्रुप तो प्रथम हो क्लिप बोर्ड ग्रुपे जाब तो क्लिप बोर्ड ग्रुपे प्रथम आज कार्ट अपशन ये अपनी सीजर मत एक अपशन देखते हैं ये क्योंकि एन इनएक्टिव आपनी जो किसु के काटते चान केटे नहीं जो चान तेज़ दिए अपना काटते हैं तो इन जो किस आगे लिखे नहीं তাহলে এই কাট অপশনটাতে যদি আমরা কোনো কিছু কাটতে চাই তাহলে আমাদেরকে কোনো কিছু প্রথমে ধরতে হবে না ধরলে আমরা কাটতে পারব না তো এই জন্য আমরা ধরা বলতে মাউস দিয়ে আমাদেরকে এভাবে ধরতে হবে কিংবা সিলেক্ট করতে হবে মনে করেন আমি এখানে পাওয়ার পয়েন্টের পাওয়ারটা কীভাবে সিলেক্ট করলাম কিংবা ধরলাম তারপরে দেখুন আমাদের এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে আমরা যখন বাইরে ক্লিক করবে এটা ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে তো আমরা এভাবে সিলেক্ট করলে এটাকে আমরা যখন এখানে কাট অপশনে ক্লিক করব এটা এখান থেকে কেটে যাবে তাহলে এটা না কেটে আমি যদি পয়েন্টটাকে কাটতে চাই তাহলে আমরা এভাবে পয়েন্ট সিলেক্ট করে তারপর আমরা এখানে কাটে ক্লিক করলাম তাহলে এটা আমাদের কেটে গিয়েছে অর্থাৎ এই কাট অপশনের মাধ্যমে আমরা কাটতে পারবো তো এখানে যদি আপনি কাটেন এটা প্রথমটা এটা মেমোরিতে থেকে যায় আপনি যদি এটা এখন অন্য কোথাও আপনি পেস্ট করতে চান এখানে পেস্টে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু এটা চলে আসবে আমরা যদি দুইটা কাটি মনে করেন আমরা পাওয়ার পয়েন্ট পাওয়ার এখানে কাটলাম তারপর আবার টিউটোরিয়াল এখানে কাট দিলাম তাহলে কিন্তু দেখুন আমরা যদি এখন এখানে পেস্ট করি তাহলে দেখুন শুধু টিউটোরিয়াল অপশনটি আছে পয়েন্টটা নাই তো কাটের মাধ্যমে তো লাস্ট অপশনটি কিন্তু থেকে যায় আর যদি আমরা এখানে নির্দিষ্ট কোনো লেখা না কেটে পুরো গ্রুপটাকে কাটতে চাই তাহলে আমরা এভাবে এখানে সিলেক্ট করব তারপরে আমরা এই কাট অপশনে ক্লিক করব তাহলে আমাদের এটা কেটে যাবে তাহলে কাট অপশন দিয়ে আমরা কাটতে পারবো এটার কিবোর্ড শর্টকাট হচ্ছে কিবোর্ডের কন্ট্রোল এক্স আপনি সিলেক্ট করে কিবোর্ডের কন্ট্রোল এক্স দিলেও সেম কাজটি হয়ে যাবে তারপর অপশনটি হচ্ছে কপি তো এই কপি অপশন দিয়ে আপনি যে কোনো কিছুকে আপনি নকল করতে পারবেন অর্থাৎ আরেকটা আপনি তৈরি করতে পারবেন তো এই জন্য কী কপি করবেন সেটা আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে মনে করেন আমি এখানে টিউটোরিয়াল অপশনটা সিলেক্ট করলাম তারপরে আমরা যদি এখন এখানে কপিতে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এটা কপি হয়ে গেছে তারপরে আমরা যে কোথাও এটাকে আমরা যদি পেস্ট করতে চাই এখানে পেস্টে ক্লিক করলে তাহলে এটা পেস্ট হয়ে যাবে যতবার আমরা করছি ততবারই হবে সেম এটাও কিন্তু আপনি যেটা কপি করবেন আর একটা কপি করা পর্যন্ত কিন্তু এটা কপি হিসাবে মেমোরিতে থেকে যাবে তাহলে এই কপির মাধ্যমে আপনি যে কোনো সিলেক্টকৃত অংশকে আপনি কপি করতে পারবেন কিংবা ডুপ্লিকেট করতে পারবেন কিংবা নকল করতে পারবেন তো আমরা যদি এটাকে আমরা পুরো লেখাটাকে কিংবা এই বক্সটা সহ আমরা যদি কপি করতে চাই তাহলে এখানে এভাবে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পরে আপনি কপিতে গিয়ে কপি দিতে পারেন কিংবা আপনি এখানে গিয়ে ডুপ্লিকেটে ক্লিক করবেন তাহলে আরেকটা এভাবে তৈরি হয়ে যাবে তারপর অপশনটা হচ্ছে ফরমেট পেন্টার ফরমেট পেন্টারের মাধ্যমে আপনি এই যে একটা ব্রাশ চিহ্ন দেখতেছেন মনে করেন এই পাওয়ার পয়েন্টটা যে ফন্টে বড় ফন্টে আছে যে কালার আছে এটাকে আপনি এই এ লাইনটাকে আপনি সেমভাবে করবেন তাহলে আপনি যে কোনো এক জায়গায় আপনি এটাকে সিলেক্ট করবেন তারপরে আপনি ফরমেট পেন্টার ক্লিক করবেন 
তাহলে দেখুন এই ব্রাশের মতো তৈরি হয়ে গেছে তারপর আমরা যদি এখানে এভাবে সিলেক্ট করে দিই দেখুন এইটো এটার মতো হুবহু হয়ে গিয়েছে তো এখানে একটা টেকনিক আছে এটা কিন্তু একবার আপনি ধরলে এটা ছেড়ে দিবে তো মনে করেন এটাকে আপনি বারবার করবেন তাহলে এভাবে সিলেক্ট করে আপনি এটাতে ডাবল ক্লিক করবেন তাহলে কিন্তু এটা থেকে যাবে আমরা প্রথমে বিতে করলাম তাহলে দেখুন এটা কিন্তু যায় নাই তারপরে আরে করলাম তারপরে এস সে দিলাম দেখুন এটা এভাবে কাজটা হয়ে গেছে তারপর রয়ে গেছে আবার আমরা এখানে ক্লিক করলে এটা ছেড়ে দিবে তো এটা হচ্ছে ফরমেট পেন্টারের কাজ তারপর ক্লিপ বোর্ডের পর অপশানটি হচ্ছে পেস্ট এই পেস্টের মাধ্যমে আপনি কাটকৃত লেখাকে আপনি পেস্ট করতে পারবেন কপিকৃত লেখাকে আপনি পেস্ট করতে পারবেন যা আমরা একটু আগে দেখিয়েছি আপনি এভাবে কপি করার পরে তাহলে যেখানে আপনি পেস্ট করতে চান ওখানে এভাবে মাউস বা কাটসপটা নেবেন নেওয়ার পরে আপনি এখানে পেস্টে ক্লিক করবেন তাহলে এভাবে এটা পেস্ট হয়ে যাবে যতবার আপনি পেস্ট দিবেন এটা পেস্ট হবে এটা কিবোর্ড শর্টকাট হয়ে যে কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি আপনি প্রেস করলে এটা পেস্ট হয়ে যাবে তো এই পেস্টের ভিতরে কিছু অ্যাডভান্স অপশন আছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি পেস্ট এখানে এভাবে পেস্ট না করতে চান আপনি যদি প্রথমটাতে ইউজ ডেস্টিনেশন থিম দেন তাহলে থিমটা হুবহু এভাবে পেস্ট হবে তারপর অপশনটি হচ্ছে কিপ সোর্স ফরমেটে অনেক সময় কপি করার পরে ফরমেটটা ভেঙে যায় তো এই জন্য আপনি এখানে যদি কিপ সোর্স ফরমেটিং হিসাবে আপনি পেস্ট করেন তাহলে এটা আর ফরমেটটা ভাঙবে না এটা যখন আমাদের অপশনগুলো আসবে তখন আমরা এভাবে দেখিয়ে দিব তারপর হচ্ছে আমি যে টিউটোর অপশনটাকে এভাবে কপি করলাম যেমন কপি করার পরে কিন্তু আমি এই যে আবার যদি আমি এখানে পেস্ট করি তাহলে কিন্তু এটার মাধ্যমে আমি আবার এডিট করতে পারবো লিখতে পারবো কিন্তু আপনি যদি চান পেস্টে গিয়ে আপনি এটাকে পিকচার বা যে পিজি কিংবা ইমেজ আকারে এটাকে পেস্ট করবেন তাহলে আপনি এখানে পিকচার আপনি দিবেন তাহলে দেখুন এই টিউটোরিয়ালটা কিন্তু পিকচার হয়ে গেছে এখন এটাতে আপনি ক্লিক করতে পারবেন না কিংবা লিখতেও পারবেন না তারপর এখানে আর একটি অপশন আছে সেটা হচ্ছে টেক্সট অনলি আপনি এটা দিলে শুধুমাত্র লেখাগুলো আসবে দেখুন আমি এখান থেকে ফরমেটটা কিন্তু আসে নাই শুধুমাত্র টিউটোরিয়াল লেখাটা আসছে তারপর এখানে আরেকটি অপশন আছে ক্লিপ বোর্ড ক্লিপ বোর্ডটা হচ্ছে কি মনে করেন একটা বোর্ড থাকে তো বোর্ডের মাধ্যমে অনেকগুলো কিন্তু পিন দিয়ে অনেকগুলো এভাবে আপনি ডকুমেন্টস আপনি আটকে রাখতে পারবেন এখানেও অপশনটি একই রকম আপনি যদি এভাবে ক্লিপ বোর্ডটা আপনি বের করে নেন কিংবা তৈরি করে নেন আপনি মনে করেন আমি এখানে পি বা পাওয়ারটাকে আমি এভাবে কপি করলাম তাহলে দেখুন পাওয়ারটা এখানে কপি হয়ে বোর্ডে আটকে আছে আগে টিউটোরিয়াল আছে তারপর আমি পয়েন্টটাকে এভাবে কপি করলাম তাহলে দেখুন পয়েন্টটা কিন্তু এখানে বোর্ডে কিন্তু আটকে আছে তা আমরা যদি টিউটোরিয়ালটাকে এখানে কাট করি তাহলে কিন্তু দেখুন টিউটোরিয়ালটা কিন্তু এখানে চলে গেছে কিন্তু এভাবে বোর্ডে আসে তারপর আমরা যদি এ বাই অপশনটাকে আমরা ক্লিপ বোর্ডে নিতে চাই তাহলে আমরা কপি বা কাট করব তাহলে এখানে চলে আসবে তাহলে এভাবে যদি আপনার চলেও যায় আপনি অন্য যখন আর একটি স্লাইডে যাবেন তখন আপনি এই বোর্ড থেকে এগুলোকে টিউটোরিয়াল থেকে আপনি আনতে পারবেন পয়েন্টটাকে আনতে পারবেন কিংবা আপনি পাওয়ারটাকে আনতে পারবেন যেগুলো প্রয়োজন আপনি এভাবে যতক্ষণ না ক্লোজ করবেন ততক্ষণ আপনি এই ক্লিপ বোর্ডটাকে ইউজ করে আপনি কাজগুলো করতে পারবেন জাস্ট আপনি কপি করলে অনেক সময় লাস্টটা থাকে বাকিগুলো চলে যায় কিন্তু ক্লিপ বোর্ডে আপনি যদি ক্লিপ করে রাখেন তাহলে যখন প্রয়োজন আপনার কাজগুলো আপনি এই বোর্ড থেকে নিয়ে নিয়ে করতে পারবেন এটা হচ্ছে ক্লিপ বোর্ডের কাজ তারপর অপশনটি হচ্ছে স্লাইডস এই স্লাইডসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি হয় স্লাইডের উপরে অনেকগুলো স্লাইড দিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি হয় এই যে আপনি যে এখানে একটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে একটা স্লাইড তো আমরা যদি আরও একটা স্লাইড দিতে চাই কিংবা সিন নিতে চাই তাহলে আমরা নিউ স্লাইডের জন্য এখানে আমরা ক্লিক করব যেখানে দেখতেছেন আপনি নিউ স্লাইড এখানে আপনি উপরে ক্লিক করলে দেখুন আর একটি নতুন স্লাইড চলে এসেছে তাহলে এভাবে আপনি ক্লিক করে নতুন একটি স্লাইড নিতে পারেন কিন্তু এখানে কিছু অ্যাডভান্স অপশন আছে সেগুলো হচ্ছে আপনি যদি এই নিউ স্লাইডের নিচে একটি অ্যারো চিহ্ন আছে এখানে ক্লিক করেন তাহলে আপনি দেখতে পারেন স্লাইডের বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন আছে অর্থাৎ আপনার যে ধরনের স্লাইড প্রয়োজন হবে আপনি সে ধরনের স্লাইড নেবেন তো এটা হচ্ছে স্লাইডের লে আউট তো মনে করেন আমার যদি শুধু টাইটেল বেস স্লাইড প্রয়োজন হয় তাহলে আমি এখানে ক্লিক করব। তাহলে দেখুন আমি এখানে শুধু টাইটেলগুলো আমি লিখতে পারলাম তাহলে আমাদের যদি টাইটেল বেস স্লাইড প্রয়োজন হয় আমরা এই টাইটেল নিব আমাদের যদি টাইটেল এবং কন্টেন্ট বেস স্লাইডের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা এখানে ক্লিক করব তাহলে দেখুন আমরা উপরটাতে আমরা এভাবে ক্লিক করে আমাদের টাইটেল লিখতে পারব মনে করো আমি এখানে লিখলাম কম্পিউটার কম্পিউটার লেখার পরে এখন আমরা যদি এখানে একটা টেবিল নিতে চাই তাহলে আমরা টেবিলদের এখানে ক্লিক
কয়টা কলম দরকার ছয়টা কয়টা রো দরকার মনে করেন আমাদের চারটা রো দরকার আমরা ওকে দিলাম তাহলে দেখুন এখানে একটি টেবিল তৈরি হয়ে গিয়েছে তারপর আমরা টেবিলের মধ্যে এখানে লিখতে পারব যদি আমরা এই টেবিলের কাজটি পরে দেখাব যেই ধরনের আপনি স্লাইড তৈরি করবেন বা আপনার কন্টেন্ট প্রয়োজন ওই ধরনের আপনি স্লাইডগুলো নেবেন তো আপনি যদি এখানে আবার ক্লিক করেন বিভিন্ন ধরনের স্লাইড পাবেন আপনার মনে করেন কম্পেয়ার করার জন্য স্লাইড প্রয়োজন তো আপনি এখানে ক্লিক করবেন তাহলে দুইটা পাশাপাশি রেখে কম্পেয়ার করতে পারবেন আপনার যদি মনে করেন এখানে শুধু টেক্সট দরকার টেক্সট অনলি তাহলে শুধুমাত্র টেক্সটের জন্য স্লাইড দিতে পারেন এখানে শুধু আপনি লিখবেন আর কোনো কিছুই দিবেন না তাহলে এগুলো হচ্ছে আপনার কাজের উপর ডিপেন্ড করে আপনি কি ধরনের স্লাইড নেবেন তারপরে আপনি কাজগুলো করতে পারবেন মনে করেন আমরা এখানে স্লাইড দিলাম স্লাইড দেওয়ার পরে মনে করেন এখানে ইমেজ আছে তো ইমেজে ক্লিক করার পরে আমরা পিকচার থেকে একটা ছবি দিয়ে দিলাম তারপরে আপনি স্লাইড নেওয়ার পর যার কিছু করতে পারবেন না তা না আপনি এখানে স্লাইড নেওয়ার পরে এই যে মনে করেন এখানে লেখা আছে এই যে মনে করেন এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে এখানে দৌড়ে এভাবে এডিট করতে পারবেন তারপরে এখানে টাইটেলগুলোকে আপনি দৌড়ে চাইলে এই দিকে আনতে পারবেন তারপরে এদিকে নিয়ে যেতে পারবেন কিংবা আপনি এই সাইড নিয়ে আসতে পারবেন আপনি আপনার মতো করে সাজাতে পারবেন তো আপনার যে ধরনের স্লাইড প্রয়োজন হয় আপনি সেই ধরনের স্লাইড আপনি এখান থেকে নিয়ে নেবেন তারপর নেওয়ার পরে আপনার যদি স্লাইড ডিলেট করে ফেলতে হয় বা প্রয়োজন নেই তাহলে আপনি স্লাইডের উপরে এখানে ক্লিক করে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করবেন তারপরে এখানে দেখেন স্লাইড চাইলে আপনি কাট করতে পারবেন কপি করতে পারবেন নতুন স্লাইড নিতে পারবেন স্লাইড ডিলিট দিতে পারবেন তো আমরা ডিলিট দিলাম তাহলে স্লাইড চলে গেল কিংবা আমরা যদি চাই যদি আমরা কিবোর্ডের ডিলেট প্রেস করি তাহলেও কিন্তু স্লাইডে ডিলেট হয়ে যাবে তাহলে এইভাবে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো স্লাইড নিয়ে নেবেন তারপর নিচে আরও কিছু অপশন আছে সেগুলো হচ্ছে ডুপ্লিকেট স্লাইড মনে করেন আমাদের যে এখানে একটি স্লাইড আছে পাওয়ার পয়েন্ট টিউটোরিয়াল তো আমরা এটাকে হুবহু আর একটা স্লাইড নিয়ে নেব কারণ হচ্ছে নতুন স্লাইড নিলে আবার নতুন স্লাইডের মধ্যে আমাদেরকে লিখতে হবে সুন্দর করে সাজাতে হবে তো এই জন্য অনেক সময় আমরা এ ধরনের স্লাইড নিয়ে নিয়ে আরেকটি স্লাইড নিয়ে যদি আমরা ওটার উপরে কাজ করি তার অনেক সহজ হয় তো যেন আমরা এটার উপরে যে স্লাইড নিব আপনার এখানে যদি দুইটা স্লাইড থাকে যে স্লাইডটাকে কপি করবেন ওই স্লাইডের উপরে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনি নিউ স্লাইডের এখানে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি ডুপ্লিকেট সিলেক্ট স্লাইড দেবেন তাহলে দেখুন আরেকটি স্লাইড উবহু তৈরি হয়ে গিয়েছে তারপরে এখন আমরা এটার উপরে চাইলে এডিট করতে পারব তাহলে এটা হচ্ছে ডুপ্লিকেট স্লাইডের কাজ তারপর অপশানটি হচ্ছে স্লাইড ফ্রম আউটলাইন তা আপনি যদি আউটলাইন থেকে স্লাইড আনতে চান এখানে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার যদি আগের কোনো স্লাইড থাকে সেটা আপনি এখানে নিয়ে আসতে পারবেন তারপর অপশানটি হচ্ছে রিউ স্লাইডস আপনি যদি আগের কোনো ইউজ করা স্লাইড থাকে আপনি সেগুলো নিয়ে আসতে পারবেন তো এখানে গিয়ে আপনি রিউ স্লাইড দিলে আপনি যদি কোথাও স্লাইড থাকে তাহলে আপনি ব্রাউজ করে ওখান থেকে আপনি নিয়ে আসবেন তাহলে এটার মাধ্যমে আমরা নতুন করে স্লাইড নিতে পারবো স্লাইড ডুপ্লিট করতে পারবো কিংবা স্লাইডের লেআউটগুলো আমরা সিলেক্ট করতে পারবো তারপর অপশানটি হচ্ছে লেআউট লেআউট অপশানটি মাত্র দেখিয়ে দিলাম সেটা হচ্ছে যে নিউ স্লাইড নেওয়ার সময় এখানে যে লেআউট আছে সেম অপশানটি এই লেআউটটাও যে ধরনের স্লাইড প্রয়োজন আপনি এখান থেকে মনে করেন আপনি একটা স্লাইড নিলেন তো নেওয়ার পর আপনি এখানে লিখলেন কিংবা পুরনো স্লাইডের উপর লেআউট আপনি আবার চেঞ্জ করবেন তাহলে আপনি লেআউটে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি এই যে এখানে ক্লিক করবেন তাহলে স্লাইডের লেআউটগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে আপনার যে ধরনের লেআউট চেঞ্জ করার প্রয়োজন আপনি সেই ধরনের লেআউটগুলো আপনি এখান থেকে নিতে পারবেন তাহলে আমরা আবার লেআউটে গিয়ে আমরা টাইটেলটা দিলাম তাহলে আবার ঠিক হয়ে গেল তাহলে লেআউট দিয়ে আপনি যদি আগে স্লাইড না নেন কিংবা প্রয়োজন মতো স্লাইডকে আপনি আবার ঠিক করতে পারবেন আপনার কাজের প্রয়োজনে আপনি নতুন করে আবার এটাকে সাজাতে পারবেন তারপর হচ্ছে রিসেট মনে করেন আমাদের এখানে দুইটি স্লাইড আছে তো এই স্লাইডটাকে আমরা চাই যে নানান ধরনের ফরমেট করেছি কালার করেছি এগুলো একদম কিছু রাখবো না রিসেট মানে হচ্ছে কি নতুন করা আগে যেরকম থাকে নতুন সেরকমই হয়ে যাবে তো আমরা এখানে রিসেটে ক্লিক করব তাহলে দেখুন এটার ফরমেটিং নেই কালার নেই ফন্টগুলো আমরা যে ঠিক করেছিলাম এগুলো কিছুই নেই নতুন একটা স্লাইড নিলে যেমন হয় লেখাগুলো তেমনই হয়ে গিয়েছে তাহলে যদি আপনি রিসেট দেন রিসেট দিলে আপনার লেখাগুলো থেকে যাবে ফরমেটিংগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ যেভাবে পাওয়ার পয়েন্টের ডিফল্ট থাকে সেরকম হয়ে যাবে তারপর এখানে অপশানটি হচ্ছে সেকশন তো সেকশন নেওয়ার জন্য আমি এখানে আরও কিছু স্লাইড নিয়ে নিচ্ছি তাহলে আপনার বুঝতে সহজ হবে মনে করেন আমাদের এখানে চারটি স্লাইড আছে কিংবা আমাদের এখানে মনে করেন অনেক অনেকগুলো স্লাইড দশ পনেরো বিশটা কিংবা একশোটা চাইলেও স্লাইড থাকে তো আমরা স্লাইডগুলোকে সেকশন গ্
আর আনটেটেল সেকশন তারপর মনে করুন আমরা এখানে চার নাম্বারটা দিয়ে আরেকটা স্লাইড দিব সেটা দেব মোবাইল স্লাইড তো আমরা আবার এখানে গিয়ে অ্যাড সেকশন দিলাম তাহলে নতুন এখানে আরেকটি সেকশন তৈরি হলো তারপর এখন দেখুন আমরা এই সেকশনগুলোকে আরও অন্য অন্য কাজ করতে পারবো কিংবা নাম দিতে পারবো তো আমরা এই সেকশন উপরে গিয়ে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আপনি এখানে রিনেম দিবেন মনে করেন আমরা এখানে ডিফল্ট সেকশনটাকে দিলাম কম্পিউটার তাহলে দেখুন এটা হয়ে গেছে কম্পিউটার সেকশন তাহলে এটার আন্ডারে যতগুলো আমাদের স্লাইড থাকবে এগুলো হচ্ছে কম্পিউটার রিলেটেড তারপরে মনে করেন এই স্লাইডের উপর আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে রিনেম দিলাম এটা দিলাম মোবাইল তাহলে আর একটি সেকশন তৈরি হয়ে গেছে তারপরে দেখেন এখানে চার নম্বর এই আনটাইটেল সেকশন উপরে ক্লিক করে আমরা এটাকে রিনেম দিলাম দিয়ে আমরা এটাকে দিলাম ট্যাবলেট স্ট্যাপ দিলাম তাহলে আমাদের বিভিন্ন স্লাইডগুলোকে আমরা সেকশন ওয়াইজ ভাগ করতে পারবো তারপর এখানে দেখুন মনে করেন আমরা এই মোবাইল উপরে ক্লিক করলাম তারপর এখানে সেকশনে গিয়ে রিওপ সেকশন দিলে আমাদের এই সেকশনটা ডিলেট হয়ে যাবে আমাদের সেকশন থাকবে না তো আমরা যদি এখানে রিমোভ সেকশন দিই তাহলে দেখুন এই সেকশনটি ডিলেট হয়ে গিয়েছে তারপর এখানে দেখুন আমাদের এখানে একটি আছে কম্পিউটার সেকশন তাহলে এটাকে আমরা আবার নাম চেঞ্জ করব তাহলে আমরা এখানে সেকশনে গিয়ে আবার রিনেম দিলাম নতুন করে আবার লিখতে পারব তারপর আমরা যদি রিমোভ অল সেকশন দিই সবগুলো ডিলেট হয়ে যাবে তারপরে এখানে সেকশনে আরেকটি অপশন আছে কোলাপস আমরা যদি কোলাপস দিই তাহলে মনে করেন আমাদের এখানে অনেকগুলো সেকশন থাকে কিংবা অনেকগুলো স্লাইড থাকে তো সবগুলো স্লাইডগুলোকে আমরা কোলাপ করে ফেলবো কিংবা জয়েন করে ফেলবো কিংবা একটার ভিতরে একটা ঢুকে ফেলবো এই জন্য আমরা সেকশনে গিয়ে আমরা কোলাপস অল দিলাম তাহলে দেখুন সবগুলো কিন্তু আমাদের সেকশন ওয়াইজ ভিতরে ঢুকে গেছে এখন আমাদের যেটা দেখার প্রয়োজন আমরা এখানে ক্লিক করলে দেখতে পারবো এই কোলাপসটা কিন্তু আপনি এখানে ক্লিক করলো কোলাপস হয়ে যাবে তো আবার যদি আমরা কম্পিউটার এখানে ক্লিক করে সেকশনে গিয়ে আমরা এক্সপান্ড অল দি তাহলে কিন্তু সবগুলো আবার বের হয়ে যাবে তাহলে এই কাজটি আমরা এখানে ক্লিক করলো কোলাপস হবে আবার আমরা যদি এখানে ক্লিক করি আবার এক্সপান্ড হয়ে যাবে কিন্তু আপনার যখন এখানে অনেকগুলো স্লাইড থাকবে কিংবা গ্রুপ থাকবে তখন আপনি এভাবে ক্লিক করে করে করা সম্ভব না এই জন্য আপনি সেকশনে গিয়ে কোলাপস অল দিবেন কিংবা এক্সপান্ড অল দিবেন তাহলে সবগুলো বের হয়ে যাবে কিংবা ভেতরে ঢুকে যাবে তারপর আমরা এখানে যে দেখেছিলাম রিমো বল সেকশন আমরা যদি ক্লিক করি সবগুলো সেকশনে ভাবে ডিলেট হয়ে যাবে তো আপনার যদি অনেক বড় বড় আপনি স্লাইড তৈরি করেন মনে করেন আপনি বিশ তিরিশ পঞ্চাশ বা একশোটা স্লাইড নিয়ে কাজ করবেন তখন আপনার এই সেকশন স্লাইডটা প্রয়োজন হবে তাইলে এই ছিল স্লাইডের কাজ তো ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে গেছে এই আমরা পার্ট টুতে হোমের ক্লিপবোর্ড স্লাইড এই গ্রুপের কাজ দেখলাম তো এই ছিল আজকের ভিডিও তাহলে আজকের পাওয়ার পয়েন্টের ভিডিওটি কেমন হয়েছে সেটা অবশ্যই আপনি কমেন্ট করে জানাবেন আর ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন আর এরকম আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ